Hello guys! Welcome to Main Day! We are welcome to our birthday Okay, I don't know. I don't Welcome to Deborah's first birthday party, August 5th, 2023. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Lighter, <laughs> 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 
ക്യാൻഡില് കത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ലൈറ്റർ ആരും ഓർത്തില്ല ഞാനും ഓർത്തില്ല ഒരു തവണ പോലും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരുടെയും തലയിൽ അത് വന്നില്ല അപ്പൊ ലൈറ്റർ ആ അന്നേരം ആ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ആ ലൈറ്ററിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് പിന്നെ അവസാനം അപ്പുറത്തൊരു സായിപ്പ് ബാർബിക്യൂ അടിക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം പോയായിരുന്നു ക്യാൻഡിലൊക്കെ താഴെ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കത്തിച്ചു പക്ഷെ ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിരുന്നു ആ കോമഡി എന്നുള്ളത് അത് വേറൊന്നും അല്ല ക്യാൻഡിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചു ലൈറ്റർ വല്ലവരെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കടം മേടിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ക്യാൻഡില് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഊതി അണയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പനും അമ്മയും മറന്നുപോയി ആരും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുമില്ല കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞേച്ചി എന്തോ ആണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ ക്യാൻഡിൽ അണച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സൂട്ടി ഭാവിയിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ അമ്മേനെ അപ്പനെയും ചീത്ത വിളിക്കല് അമ്മയും അപ്പൊ സോറി കേക്ക് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ എല്ലാ വന്ന എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഒരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മോനു ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിലാന്ന് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോന്റെ എഡിറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു മോനു ഇത് നമ്മൾ മോനു ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയത് തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആവുന്നത് വരെ ഈ സൂട്ടിയുടെ ഒരു ജേണി ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എല്ലാവരോട് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ വരാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ഒന്നും അന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റ പറ്റി പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ആരുടെയോ കയ്യിൽ അച്ചാച്ചൻ്റെ കയ്യിലോ ആരുടെയോ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അവർ വീഡിയോ എടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ എന്തൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ മിസ്സായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് അല്ല <laughs> 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 അടിപൊളി 
ഇസ് ഇനി അമ്മേനെ അപ്പേനെ കണ്ടോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും കേട്ടോ ബാക്കിലോട്ട് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കുറെ ഗെയിംസ് പിന്നെ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കേക്ക് കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോ സെഷനും കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് അടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ഷീണിച്ച് അടപ്പിളകി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെയും മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അടപ്പിളകി അത് കാരണം ആ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പിന്നെ ചുമ്മാ എല്ലാവരും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു കുറെ ആളുകളെയൊക്കെ എല്ലാരെയും പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ കുറെ ആളുകളെയൊക്കെ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നത് അപ്പൊ കുറെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നേരം പോയി ഫുഡ് കാണിച്ചായിരുന്നോ ഫുഡ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ സെഷൻ എടുത്തായിരുന്നു എല്ലാം ഇങ്ങനെ നേരത്തെ വെച്ചല്ലേ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മണി വരെ ആയിരുന്നു ഈ ഹോള് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അലോഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എല്ലാവരും ഇറങ്ങി നമ്മൾ പഴയ പോലെ ആ ഹോള് കാലിയാക്കി ഫുൾ ക്ലീൻ ആക്കി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ എനർജി ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് എനർജി ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി സേവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് എട്ടരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയി ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് സാധനങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികളിലാക്കി തിരിച്ച് വീടെത്തിച്ച് ഇറങ്ങി അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു എട്ട് എട്ടര ഒമ്പത് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് വീടെത്തി എല്ലാവരും അവിടെ ഫോട്ടോ എടുപ്പ് ഇവിടെ അടിച്ചു പോയില്ല ഈ സാധനം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോ കാറ്റ് വന്ന കാരണം ഇപ്പഴേ വാക്വം ചെയ്ത് കളയാ പിന്നെ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇതാവും ചൂലില്ലേ ഇതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബലൂൺ എല്ലാം കുത്തി പൊട്ടിക്കാണ് ബലൂൺ എല്ലാം കുത്തി പൊട്ടിക്കാണ് എത്ര മിനിറ്റ് എത്ര മിനിറ്റ് മിനിറ്റിൽ തീർക്കും ഹലോ ഹായ് ഗൈസ് ഒന്ന് ഹായ് ഗൈസ് ഒന്ന് ഹായ് ഗൈസ് പറഞ്ഞേ ഹായ് ഗൈസ് ലൈറ്റ് ചെയ്യ കേട്ടോ ലൈറ്റ് അത് പറ്റത്തില്ല അത് കുറച്ച് പാടാ
ഇവിടെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ലീനിങ് പരിപാടി നടക്കുകയാണ് മോന് പോയിട്ട് കൊറേ സമയല്ലേ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ആദ്യം പറയണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെയും ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാണ് അടി പാറു പാറു അകത്ത് കുറെ പൊട്ടിക്കാണ്ട് അത് എടുത്തായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ആ ഇനിയിപ്പ വേണ്ട എന്നാ വാങ്ങി പൊട്ടിക്കണ്ടടി എന്നിട്ട് ദേ നമ്മള് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇനി കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫുഡ് എല്ലാം നമ്മള് ഫുഡ് ബാക്കി വന്നതും സാധനങ്ങളും എല്ലാം കേക്ക് അതാർന്ന ഇരിപ്പുണ്ട് ഫുഡ് ബാക്കി വന്നതെല്ലാം പാക്കറ്റിലാക്കി പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം തുടച്ചു ദേ ഇവിടെ ക്ലീനിങ് നടക്കുക ഹലോ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് കണ്ടോ അതെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി കസേരയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കിടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാട്ടോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പെന്റ് ഹൗസ് ആണ് റൂഫ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാണ്ട ബാർബിക് ഇവിടെയാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ജേക്കബായുടെ സെൻറ്റ് ഓഫിന് ബാർബിക്യൂ അടിച്ചത് ഇന്നലെ ബാർബിക്യൂ പാർട്ടി ആയിരുന്നു രാത്രിയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാർബിക്യൂ അപ്പോൾ ദേ ഇതിങ്ങനെ വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുക നല്ല വ്യൂ ആണ് പക്ഷെ ഒന്നും ഈ നമ്മുടെ തന്നെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇതുണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഞാൻ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മള് മര്യാദക്ക് ഇത് വൃത്തിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം മൊത്തം വൃത്തിയാക്കി വേണം കൊടുക്കാൻ തിരിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു പാർട്ടി നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് സമ്മതിക്കൂല അത് കാരണം വാക്വം ചെയ്തു തുടച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ കാറിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തിച്ചു ഇനി ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അകത്ത് ഫുഡിന്റെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇവരൊരു ഒരു റൗണ്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വന്നേക്കാണ് തറയൊക്കെ തുടച്ച് നക്കി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഏ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം പാക്ക് ചെയ്യാണ് അവസാനത്തെ അവസാനത്തത് ലഗേജ് പാക്ക് ചെയ്യാണ് അതെ ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് വീഡിയോ പ്രൂഫ് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഊട്ടി എന്റെ ഫോൺ തന്നെ എന്റെ ഫോൺ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ഇത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി അത് എന്റെതാ 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 ഇതേ അടുക്കള അടുക്കള ഏരിയയും ഫ്രിഡ്ജും എല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ആ സ്പീക്കർ നമ്മുടെയാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് എല്ലാരും എന്റെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ആകെ കിച്ചണറിൽ എനിക്ക് കാനഡയില് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാനായിട്ട് വന്ന ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ആകെ കാനഡയിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉള്ള ആളാണ് ക്രിസ്റ്റീന പിന്നെ വൃത്തി ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോന അവക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അവളെ ഇനി ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ 
അവളിപ്പത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇപ്പൊ രാത്രി ആ തീരുന്ന വരെ അവള് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളിപ്പോ ബാക്കി അവൾക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മിസ്സസ് ആകെ പോണം എന്നാലും അവള് നിന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപാടി എല്ലാം നല്ലോണം നടന്നു എനിക്ക് ബ്ലോഗിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ മിസ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെയോ കയ്യിൽ എന്റെ ഫോൺ കൊടുത്തേക്കുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പരിപാടിയെല്ലാം നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ ആണേലും കേക്കിന്റെ ആ സെറ്റ് ആണേലും എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് നടന്നത് നമുക്ക് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കണം എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആർക്കും ആരോഗ്യം ഇല്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ ഒരു ആ നമ്മളെ എല്ലാം ആ ടീം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഗെയിംസിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നെ കേക്കിന്റെ പരിപാടി എല്ലാം മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നു സൂട്ടി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത്ര ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ആ ചൂട് ആ ഉടുപ്പെല്ലാം കൂടി ഇട്ട ചൂടിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവള് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഉടുപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞ് വേറെ സാധാ ഉടുപ്പ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി ഫുള്ള് ആക്റ്റീവ് ആയി അവിടെ മൊത്തം നടക്കുമായിരുന്നു ഐസ്ക്രീം തീറ്റ ഒക്കെ ആയിരുന്നു മോനിന് എന്നാ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് വിളിച്ച എല്ലാരും ഒക്കെ വന്നു ഓരോ ഇതെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇന്നലെ വേറെ നമ്മളെ തന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചായിരുന്നു പരിപാടി അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെളു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് വിലം വെപ്പിക്കൽ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാറ് ചേച്ചി അപ്പച്ചേട്ടൻ പാറു രാംചരൻ സിബിൻ അവൾ അച്ചാച്ചൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ രാത്രി സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ശരിക്കും രാത്രി വന്ന് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ സ്കൂളായിട്ട് വരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ രാവിലെ കൂളായിട്ട് വരാമെന്നുള്ള രീതി ഇറങ്ങാ എന്തായാലും ഞങ്ങള് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഇരുന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള് വെളുപ്പിന് ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ഞങ്ങള് ചെയ്തു എന്തായാലും മൂന്ന് മണിക്കൂറോടെ ഞങ്ങള് പരിപാടിയൊക്കെ തീർന്നു പോയി എങ്ങാ എന്നാ പറഞ്ഞായിരുന്ന ടൈം മൂന്ന് മണിയാണ് എന്താ അറിയില്ല മിക്കവരും കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ എത്തി സാധാരണ അങ്ങനെ നമ്മള് മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു മൂന്നര അല്ല മൂന്ന് മണിയാണ് സമയം പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് മൂന്ന് മണിക്ക് കേട്ടോ അവിടെ ഞങ്ങള് കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്ക് അവിടെ എത്തി മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാണ് ആ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത് ഏത് നമ്മള് രാവിലെ ഡെക്കറേഷൻ വന്ന കാരണം ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിപ്പോ ശരിക്കും തലേന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് മെയിൻ എഫേർട്ട് ഇട്ട് അവരാണ് ബലൂൺ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുക അത് നല്ല വൃത്തിക്ക് അവർ ചെയ്തു അവർ കണ്ടാലോ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തോ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ പരിപാടി എങ്ങാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസൂട്ടിയുടെ പരിപാടി ശരിക്കും നാലാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്തോ എങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് നമ്മള് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി സമയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാഭിക്കാൻ സ്പീഡായി നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തമ്പിച്ചിന്റെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ചെയ്യാ അത് ഞങ്ങൾ അത് പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടാ ചെയ്തത് കേട്ടോ ആറുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മറ്റേ പെർഫെക്ഷൻ അവള് ഫുള്ള് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ച് കറക്റ്റ് സൈസ് വരെ അവള് നോക്കി വെച്ചിട്ടേ അവള് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ അവളെല്ലാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടേത് ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോ അതൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ആ ചെയ്യുമ്പോ ഇതിപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടി ആവുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു തലയിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും വേറെ ആളുടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാണെങ്കിൽ അത് നല്ലല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടി എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു ക്ഷീണ
പിന്നെ എന്നാ വേറെ എന്താ പറയുള്ള അപ്പൊ എല്ലാം പരിപാടി നടന്നു ഈ സൂട്ട് ഒരുപാട് ചീമൂടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ ചൂട് എടുത്തിട്ട് കുറെ നേരം ഫോട്ടോ സെഷൻ നടത്തിയപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റായിരുന്നു കൊറേ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോ അതായിരിക്കും ഇസൂട്ടിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് അൺറാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആയിരിക്കും അത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം എന്തൊക്കെയാ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അയ്യോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് ഗൈസ് എന്നെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഗൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായോ ഞാൻ ലെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലത്ത് എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു മണിക്കൂർ പോയി അവിടെ കുറെ സമയം പോയത് ആ ഇപ്പൊ ഓർത്ത ഇത് വെച്ച എവിടെ ഞങ്ങൾ സമയം പോയത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം കൊറേ കാലത്ത് എന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ലെൻസ് വെക്കണം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ മേടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഡെല്ല വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ ലെൻസ് മേടിച്ചു ഞാൻ ചേച്ചിക്കും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പരിപാടിക്ക് വെക്കാം കുഞ്ഞേച്ചിക്ക് മേടിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പം കുഞ്ഞേച്ചിക്ക് വേണ്ട കുഞ്ഞേച്ചിക്ക് പേടി കണ്ണില് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന എങ്ങാണ്ട് ഏതോ റീല് കണ്ട് അത് കാരണം കുഞ്ഞേച്ചിക്ക് പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ച് അവള് ഇന്ന് പക്ഷെ അവക്ക് വെച്ച വെച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അത് എന്തോ ഒടിഞ്ഞു പോയി എന്താ എന്തോ പറ്റി പോയി എന്നിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഇനി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ആ സ്ഥലം ഞാൻ മാത്രമായി ഞാൻ ആരായി എന്തായാലും എന്റെ ലെൻസ് വെക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നടന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റിന്റെ ഇത് ഇടാം അപ്പൊ നമ്മളെ ഇസൂട്ടിയുടെ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇസൂട്ടിയുടെ ഞാൻ മോന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ എന്റെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരം തൊട്ട് നമ്മളെ ഈ സൂട്ടി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വയസ്സായി നിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കൊറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കി ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞെഴുതിയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടാ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ എന്റെ ലെൻസിന്റെ ആയോ കമന്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഇസൂട്ടി പുറവിലുണ്ട് Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday. Mm-hmm.